எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் காடை கறி குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதாங்க பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கியனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் ஃப்யூச்சரில் வீடியோஸ் போட்டோன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து காடை கறி குழம்பு வந்து குக்கரில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து குக்கர் முதல்ல வச்சுட்டேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேங்க எண்ணெய் சேர்ந்ததுக்கப்புறமா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க வாசனைக்கு நல்லாயிருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு நீங்கள் வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க சோம்பு புரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து ரெண்டு வெங்காயமாக சின்னதாக பொடி பொடியாக நறுக்கி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்பயே சேர்த்துடலாங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு வெழுத்து சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனை கம்ப்ளீட்டாக போனதுக்கப்புறமா நான் வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கிறேங்க நான் வந்து ஒரு பெரிய தக்காளி நான் இன்றைக்கி சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு வாசனையோட பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கடைசி வரையும் அந்த பச்சை வாசனை இருக்கும் ஸோ அது போனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாங்க இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் நான் எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நான் எடுத்துருக்கேங்க மிளகாய் தூள் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஒரு அரை டம்ளருக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய் தூளோட பச்சை வாசனெல்லாம் போகிற வரையும் வேக வைக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சுங்க எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம காடையை வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் காடை பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் முழுசாகவும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இதை விட நீங்கள் சின்ன சின்ன பீஸாகவும் நீங்கள் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டாக வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பீஸ் போட்டுக்கலாங்க போட்டுட்டு உங்களுக்கு தண்ணி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நான் வந்து ரெண்டு விசில் நான் இன்றைக்கி விடுறேங்க ரெண்டு விசில் நீங்கள் விட்டு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக கறி வெந்திருக்கும் கடைசியாக நீங்கள் வந்து கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்த்து நீங்கள் இறக்கிடலாம் உங்களுக்கு காரம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மிளகு தூளும் சேர்த்துக்கலாங்க ரெண்டு விசிலில் உங்களுக்கு குழையாமல் இதே மாதிரி முழுசாதாங்க வரும் உங்களுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ஒரு நாள் குக்கரில் காடை கறி குழம்பு வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் ஹோப் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அன்புடன் ஏழு சை